ఎల్లి మధ్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేందర స్వామి చరిత్ర తరతరాలకు తరగని విజ్ఞాన కనిలా విలసిల్లుతుంది బ్రహ్మం గారు కాలజ్ఞానంలో చెప్పిన విషయాలు వేలల్లో ఉన్నాయి ఇప్పటికే వందల సంఖ్యలో అవి నిజమయ్యాయి అందుకే బ్రహ్మం గారి కాలజ్ఞానం ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది ఆరు సంవత్సరాల పాప తల్లి అవ్వడం ఆడవారు మానం అమ్ముకోవడం దొంగస్వాములు భక్తులను దోచుకోవడం తండ్రులు కన్నబిడ్డలను కూడా కామించడం ఒక స్త్రీ పద్నాలుగు సంవత్సరాల పాటు భారతదేశాన్ని పరిపాలించటం గాంధీ వంటి మహాత్ముడు దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావడం వంటి విషయాలు ఎన్నో కాలజ్ఞానం ప్రకారమే జరిగాయి అయితే ఈ వీడియోలో మనం కాలజ్ఞానం ప్రకారమే బ్రహ్మం గారు చెప్పినట్లుగా ఇంకా జరగబోయే పది విషయాల గురించి ప్రస్తావించుకుందాం అయితే ఇవి జరుగుతాయో లేదో అనే విషయం ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరే తెలుసుకోండి మేము కేవలం కాలజ్ఞానం ప్రకారం ఏం జరుగుతుంది అనేది మాత్రమే చెప్పాలనుకుంటున్నాం అంటే పంచాంగాలు పూర్తిగా గాడి తప్పుతాయి ఆవు కడుపున మనిషి పుడతాడు శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామి మనుషులతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడతాడు ఆలంపూర్ జోగులాంబ అమ్మవారి స్థానాల వెంట పాలు కారుతాయి యాగంటి నంది బసవన్న రంకెలు వేస్తాడని కాలజ్ఞానంలో రాసి ఉంది అలాంటి పది విషయాలు కాలజ్ఞానం ప్రకారం భవిష్యత్తులో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం అయితే యాగంటి నందీశ్వరుడు అంతకంతకు పెరిగి రంకెలు వేసి రాళ్లు మింగుతాడు అనేది బ్రహ్మం గారు కాలజ్ఞానంలో చెప్పారు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లాలో బనగానపల్లికి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఎర్రమల కొండల్లో వెలిసిన యాగంటి ఒక ప్రసిద్ధి శైవక్షేత్రం ఈ ఆలయంలోని ప్రధాన ముఖద్వారంలో ఈశాన్య దిశయందు వెలిసిన నందీశ్వరుడు ఈ క్షేత్రం ప్రత్యేక ఆకర్షణ సుమారు వంద సంవత్సరాల క్రితం నాలుగు స్తంభాల లోపల నందీశ్వరుడు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయడానికి భక్తులకు వీలుగా ఖాళీ స్థలం ఉండేది కానీ నేడు నందీశ్వరుని చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయడానికి ఏమాత్రం అవకాశం లేకుండా పెరిగిపోయింది పురావస్తు శాఖ వారి లెక్కల ప్రకారం ఇరవై సంవత్సరాలకు ఒక అంగుళం చొప్పున నందీశ్వరుడు పెరుగుతున్నాడు అని అంచనా వేశారు కలికి అవతారమైన ఈ వీరభోగ వసంతరాయలు వచ్చినప్పుడు ఈ నందీశ్వరుడు కాలు దువ్వి రంకి వేసి రాళ్లు మింగుతాడు అని చెప్పారు ఇదే కాలజ్ఞానం ప్రకారం రెండు వేల ముప్పై నాలుగు లోపు జరుగుతుందట భారతదేశం అగ్రరాజ్యం అవుతుంది వీరబ్రహ్మేందర స్వామి కాలజ్ఞానం ప్రకారం భారతదేశం రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది చివరి నాటికి ప్రపంచంలోని రెండు వందల ఇరవై రెండు దేశాల్లో అగ్రరాజ్యంగా నిలుస్తుంది ఇప్పటికే ఈ విషయంలో మనం వేగంగా దూసుకువెళ్తున్నాం అత్యంత శక్తివంతమైన హైడ్రోజన్ బాంబు రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది లోపు ప్రయోగిస్తారని చెప్పారు బాంబులకే బాంబు హైడ్రోజన్ బాంబు ఒకప్పుడు అమెరికా రష్యాల మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం జరుగుతున్న రోజుల్లో వినిపించిన మాట ఇది మళ్ళీ ఇన్నాళ్లకు మేము హైడ్రోజన్ బాంబును తయారు చేశామంటూ ఉత్తర కొరియా బాహాటంగా ప్రకటించిన తర్వాత అంతర్జాతీయ సమాజంలో అత్యంత చర్చనీయాంశమైన అంశంగా మారింది అణుబాంబులకు హైడ్రోజన్ బాంబుకు చాలా తేడా ఉంటుంది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగింపు సమయంలో అమెరికా ఆగస్ట్ ఆరు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదున జపాన్లోని హిరోషిమా నాగాసాకి పట్టణాలపై అణుబాంబులు వేసింది ఈ దాడిలో దాదాపు మూడు లక్షల మంది మరణించారు సూపర్ బాంబుగా పిలుచుకునే ఈ హైడ్రోజన్ బాంబు అత్యంత శక్తివంతమైనది జపాన్ దేశాన్ని దశాబ్దాల పాటు ఆర్థికంగా సామాజికంగా కోలుకోలేనంత దెబ్బతీసిన అణుబాంబుల కన్నా వెయ్యి రెట్లు అధిక శక్తివంతమైనది ఈ హైడ్రోజన్ బాంబు ఒక హైడ్రోజన్ బాంబు ఒకే సమయంలో అనేక నగరాలను ధ్వంసం చేయగలదు ఇప్పటి వరకు ఏ దేశం దీనిని ప్రయోగించలేదు హైడ్రోజన్ బాంబును చిన్న సైజులో తయారు చేయవచ్చు అందువల్ల వీటిని యుద్ద విమానాల ద్వారా క్షిపణుల ద్వారా ప్రయోగించడం సులువు ఈ హైడ్రోజన్ బాంబు ప్రయోగించినప్పుడు వచ్చే శబ్దానికి భూకంపం వచ్చినట్టు వేలాది గృహాలు కూలిపోయి మానవులు ఎక్కడి వారు అక్కడే లక్షలాదిగా మగ్గిపోతారు అయితే కాలజ్ఞానం ప్రకారం ఇది రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదవ సంవత్సరం లోపు జరుగుతుందని చెప్పారు అలాగే అలంపూర్ జోగులాంబ అమ్మవారి స్థలాల నుంచి పాలు కారుతాయి దేవి శక్తిపీఠాలలో ఐదవ శక్తిపీఠం అలంపూర్ జోగులాంబ అలంపురానికి పూర్వనామం హలపుర ఇది హరిహర శక్తి క్షేత్రం తెలంగాణలోని మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో హైదరాబాద్ నుండి కర్నూలుకు వెళ్లే మార్గంలో తుంగభద్ర నది ఒడ్డున అలంపూర్ అనే గ్రామంలో జోగులాంబ అమ్మవారు ఉన్నారు ఇక్కడ నవబ్రాహ్మ ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి సతీదేవి దంతాలు ఇక్కడ పడ్డాయని ప్రతీతి వీరబ్రహ్మేందర్ స్వామి కాలజ్ఞానంలో చెప్పిన ప్రకారం అలంపూర్ జోగులాంబ కంట నీరు కారుతాయి ఆ తల్లి స్థనాల వెంట పాలు కారుతాయని చెప్పి ఉన్నారు ఇది కూడా కాలజ్ఞానం ప్రకారం రెండు వేల ముప్పై రెండవ సంవత్సరం లోపే జరుగుతుందని చెప్పారు అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డలు మాట్లాడతారు ఇతిహాసాల్లో భక్త ప్రహ్లాదుడు అభిమన్యుడు వంటి పాత్రల ప్రాధాన్యమేంటో మనందరికీ తెలుసు తల్లి గర్భంలో ఉండగానే మానవ సమాచారాన్ని చెవులు రిక్కించి విని అర్థం చేసుకున్న మహామేధావులు సూపర్ కిడ్స్ ఇప్పుడు అలాంటి సూపర్ కిడ్స్ కావాలని కోరుకునే తల్లిదండ్రుల కోరిక నెరవేర్చే శిక్షణాలయాలు ఆవిర్భవించాయి వీటిని ఆంగ్లంలో ప్రినాటల్ ట్రైనింగ్ స్కూల్స్ అంటున్నారు 
ఇలా పురిటిలోనే గొప్ప శక్తులు బిడ్డకు రావాలని ఈ కాలం తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటున్నారు ఈ విధంగా పుట్టిన వెంటనే తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడే పిల్లలు కాలజ్ఞానం ప్రకారం భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా వస్తారని వీరబ్రహ్మేందర స్వామి చెప్పారు ఈ మధ్య కాలంలో అప్పుడే పుట్టిన పిల్లవాడు నిలబడి నడవటం మనందరం చూసిందే ఇవన్నీ చూస్తుంటే భవిష్యత్తులో ఇదేమీ కష్టం కాదని అనిపిస్తుంది రెండు వేల ముప్పై నాలుగు లోపు ప్రపంచ వినాశనం తప్పదు రెండు వేల ముప్పై నాలుగో సంవత్సరంలోపు ప్రపంచమంతా కాలజ్ఞానం ప్రకారం బీభత్సం అవుతుందట ప్రపంచ బీభత్సం ఎలా అవుతుందంటే ప్రళయ కారణాలైన యుద్ధాల వల్ల భూకంపాల వల్ల అగ్ని పర్వతాలు బద్దలవడం వల్ల గాలి వానలు పిడుగులు పడటం నదులు సముద్రాలు ఉప్పొంగటం మత ఘర్షణలు సప్త సముద్రాలు నదులు చెరువులు బావులలో నీరు ఇంకిపోవడం వంటి వాటి వల్ల అగ్నివర్షం పడటం భయంకరమైన యుద్ధాలు చిత్ర విచిత్రమైన కొత్త కొత్త వ్యాధులు వైరస్ల వల్ల అనేక ప్రళయాలు వచ్చి ప్రజలు నశించి ఏడు ఊళ్లకు ఒక ఊరు మాత్రమే నిలిచి ప్రపంచమంతా నశించిపోతుందని కాలజ్ఞానంలో చెప్పారు అదేవిధంగా కొత్త కొత్త రోగాలు వచ్చి క్షణాల్లో ప్రజలు మరణిస్తారు ప్రాణాలు నిలబెట్టాల్సిన మందులన్నీ పదును కోల్పోతున్నాయి వ్యాధికారక క్రిములు జడలు విచ్చుకుంటున్నాయి వీటి బలం ముందు మందుల పవర్ దూది పింజల తేలిపోతుంది సాంకేతికంగా ఎంతో ప్రగతి సాధించామని మరెంతో అభివృద్ధి చెందామని చెప్పుకుంటున్న మానవుని మేధాశక్తిని సవాల్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త జబ్బులు వస్తూనే ఉన్నాయి వ్యాధి కారకాలు డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ పెంచుకొని ఏ మందుకు లొంగని స్థాయికి చేరుతున్నారు తేలిగ్గా తగ్గిపోయే జలుబు దగ్గు జ్వరం చిన్న చిన్న జబ్బులకు కూడా ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరుగుతూ అష్ట కష్టాలు పడుతూ ఖరీదైన మందులు వాడిన లొంగని దుస్థితి ఇప్పటికీ తలెత్తింది భవిష్యత్తులో వచ్చే రోగాలకు చాలా వరకు వీరు మందులు కనుక్కునే లోపు రోగాలు పరలో కాలుకుపోవడం తథ్యమని చెప్పారు ఈ పరిస్థితి ఇప్పటికే చూస్తున్నాం ముందు ముందు అంతు చిక్కని రోగాలు వచ్చి కొద్ది క్షణాల్లోనే మానవులు మరణిస్తారని చెప్పారు శ్రీశైలం శివుడు భక్తులతో ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడతారు పురాణ ప్రసిద్ధమైన ఈ క్షేత్రంలో శ్రీశైల బ్రహ్మరాంబిక మల్లికార్జున స్వామి వారు ఉన్నారు ఎక్కడా లేని విధంగా ఇక్కడ స్వామిని చేతులతో తాకి పునర్జన్మ లేకుండా ముక్తిని పొందవచ్చు ఇంతటి మహత్తు ఈ పుణ్యక్షేత్రం ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో మొదటిది సముద్ర మట్టానికి సుమారు పదిహేను వందల అడుగులు ఎత్తులో ఉన్న ఈ అనాది క్షేత్రాన్ని శ్రీరామచంద్రుడు బ్రహ్మ హత్యపాతక విముక్తికై ప్రదక్షిణ చేశారు ఈ క్షేత్రం దర్శిస్తే సకల పాపాలు పోతాయని శివపురాణంలో ఉంది కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా పిలువబడే పోతులూరి వీరబ్రహ్మేందర స్వామి శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామి మనుషులతో స్వయంగా మాట్లాడతారని చెప్పారు అలానే శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామి కంట కోపంతో నిప్పులు రాలతాయని చెప్పారు ఇంకా రక్త కురిసి గుడిలో పొగమంటలు వస్తాయని చెప్పారు అంతేకాకుండా చాలా ఆశ్చర్యకరంగా శ్రీశైల క్షేత్రం శిథిలమై పోగానని చెప్పారు ఇవన్నీ కాలజ్ఞానం ప్రకారం జరగవలసి ఉంది అని కాలజ్ఞానంలో చెప్పారు మూడు కాళ్ల ఆవుకు మానవుడు జన్మిస్తాడు వేద కాలం నుండి నేటి వరకు భారతీయులకు గోవులు అత్యంత పవిత్రమైనది శుభప్రదమైనది గోవుల్లో సకల దేవతలు కొలువు తీరి ఉన్నారు అని పురాణాలు శాస్త్రాలు తెలియజేస్తున్నాయి గోవును పూజిస్తే సకల దేవతలను పూజించినట్లే గోమాతకు ఆహారం ఇస్తే రుణ విముక్తి పొంది సకల సంపదలు వస్తాయని అంటారు గో ప్రదక్షిణ చేయడం అంటే భూ ప్రదక్షిణతో సమానం ఆవు నాలుగుపై వరణదేవుడు ఉంటాడు వీరబ్రహ్మేందర్ స్వామి వారు గరిమిరెడ్డి అచ్చమ్మ గారింట్లో గోవులను కాస్తూ వనగానిపల్లెకు రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ప్రబల కొండపై కాలజ్ఞానం వ్రాశారు మూడు కాళ్ల ఆవుకు మనుషుడు పుట్టి ప్రజలతో తర్కవాదం చేస్తాడని చెప్పారు అతని వాదనకు ఎదురు సమాధానం చెప్పగలిగేవాడు ఉండరని కూడా చెప్పారు కాలజ్ఞానం ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిదిలోపే జరుగుతుందని చెప్పారు పంచాంగంలో తేడాలు వస్తాయి గతంలో తెలుగు వారందరికీ ఒకటే పంచాంగం ఉండేది కానీ నేడు రకరకాల పంచాంగాలు మార్కెట్లోకి వచ్చాయి ఎవరి పంచాంగం ఫాలో అవ్వాలో తెలియని విచిత్ర పరిస్థితులు వచ్చాయి దీంతో భవిష్యత్తులో ప్రజలకు ఎవరి పంచాంగం ఫాలో అవ్వాలో అర్థం కాని విచిత్ర పరిస్థితులు మరెన్నో రాబోతున్నాయని కాలజ్ఞానంలో చెప్పారు ఇవే కాదు ఇంకా ఆహారం దొరక్క ఒక్క మనిషి మరో మనిషిని చంపుకు తినే రోజులు వస్తాయని కూడా చెప్పారు రామనామం మరిచి ప్రేమనామం పెరిగిపోతుందని తిరుపతి రోడ్డు భూకంపాలు వచ్చి మూసుకుపోతుందని ఎత్తైన పర్వతాలు కూడా పేక మేడల్లా కూలిపోతాయని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఆరు పెద్ద మతాలు మూడు మతాలుగా కలిసిపోతాయని ఇంకా మరెన్నో విషయాలు బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానంలో భవిష్యత్తులో జరుగుతాయని చెప్పారు కాగా వాటిలో ఎన్ని జరుగుతాయనేది కాలమే నిర్ణయించాలి చూద్దాం బ్రహ్మంగారి కాలజ్ఞానంలో అంశాలు ఏవి ఎప్పుడు నిజం కాబోతున్నాయో Bintex Futures is a global cryptocurrency exchange and payment company. Bintex Futures is a decentralized crypto exchange you can buy and sell cryptocurrency with highest leverage. Bintex Futures has its own token BNTX. Why BNTX tokens are beneficial to buy and hold? 
We have our own crypto exchange and unique Bintex Pay Wallet. We can store BNTX tokens in Bintex Pay Wallet, and you can utilize BNTX tokens for recharges, hotel bookings, and bill payments, etc. Being a long-term BNTX holder will make your interest rate grow. Still, Bintex Futures lets you withdraw your BNTX tokens at any moment. Buy it, pay with it, hold it. Bintex Futures. Make crypto real.